আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ক্যারিয়ার রোডম্যাপ দিব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপরে যেহেতু আমি অলরেডি কদিন ধরে কতগুলো ভিডিও আপলোড করেছি যে ভিডিওগুলোর মধ্যে আমি 2023 সালের পর তারপরে যে সমস্ত দক্ষতাগুলো চাইতা থাকবে এবং আমরা দেখব যে সমস্ত ইমার্জিং টেকনোলজিগুলো ইভলভ হতে থাকবে আমরা দেখব নতুন নতুন যে ধরনের প্রযুক্তি আমাদের জীবন আমাদের পড়াশোনা আমাদের ব্যবসা আমাদের ফ্রিলান্সিং জব ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে থাকবে এখন একজন ফ্রিলান্সার হিসাবে আপনি যদি কাজ করেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে কোন ধরনের কাজের চাহিদা বাড়বে এবং তা কিন্তু নির্ভর করবে টেকনোলজির যে অ্যাডভান্সমেন্ট সে যে আগাচ্ছে কি এবং উন্নতি হচ্ছে নাও ওয়ান অফ দ্য কি থিং যেটা আমরা দেখে আসছি যে সমস্ত ট্রেন্ড অ্যানালিসিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ইদানিং কার বেশ কয়েকটা ভিডিওতে যে এআইয়ের কথাটা বারবার আসছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথাটা বারবার আসছে এখন আমি আপনাদেরকে অলরেডি বলেছিলাম যে আমি এআইয়ের উপরে একটা ভিডিও করব ক্যারিয়ারের উপরে বর্ণনা দিব তো আমি এআইয়ের উপরে একটি ভিডিও করেছি যেখানে আমি এআইয়ের সংজ্ঞা দিয়েছি আমি ওই ভিডিওটার লিঙ্ক আবার এখানে দিয়ে দিব ফলে আমি এটা রিপিট করব না এখানে এআইয়ের সংজ্ঞাটা আপনারা দেখে নেবেন এবং আমি আর একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপ লার্নিং এর সম্বন্ধে বলেছি যেখানে আমরা দেখতে পারি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের আন্ডারে ডেটা সায়েন্সটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা অংশ এবং ডেটা সায়েন্সের ভিতরে হচ্ছে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভিতরে রয়েছে মেশিন লার্নিং আর মেশিন লার্নিং এর মধ্যে রয়েছে সুপারভাইজ লার্নিং আনসুপারভাইজ লার্নিং রিনফোর্স লার্নিং মেশিন লার্নিং এর আন্ডারে রয়েছে ডিপ লার্নিং যা অনেকগুলো নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে তৈরি হয় যেখানে মেশিন কোন একটা কিছুর ব্যাপারে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাও এই জিনিসগুলো আপনারা যে ভিডিওটা পাবেন আমি লিঙ্ক আবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি এটা নিয়ে এখন বিচারে যাচ্ছি না তাহলে এই ভিডিওতে আমরা কি দেখব আমরা এআইয়ের যে সাবসেটগুলো আমরা জানলাম সাবসেটগুলো আমরা দেখেছি এই ক্ষেত্রে স্ট্রং এআই অ্যাডভান্সড এআই কিংবা উইক এআই এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এটা একটু সংক্ষেপে আমরা দেখে নিব পেশা হিসাবে এআই বেছে নিলে আমাদের কি কি করতে হবে এবং এর জন্য কি ধরনের দক্ষতা লাগবে কি ধরনের স্কিল আমাদের গঠন করতে হবে এআই এ কি ধরনের পদগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে একটু বিশ্বাস দেখবো এবং সব শেষে আমি কতগুলো রিসোর্স দেখাবো কতগুলো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিব এবং ওইগুলোর একটু ওভারভিউ দেখাবো যাতে আপনারা ওগুলো থেকে ভালো মতো ব্যবহার করতে পারেন যে এআইয়ের উপরে আপনাদের যে সমস্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেই ট্রেনিংগুলো নিতে পারেন এবং বড় বড়ের মতো আমি সব যা কিছু দেখাবো সব কিছু লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিব এবং ম্যাক্সিমাম যে রিসোর্সগুলো আমি দেখাবো সব ফ্রি যা লাগবে সেটা হচ্ছে ইংরেজির দক্ষতা আর এই আরও কিছু দক্ষতা লাগবে যেগুলো প্রি রিকুজিটস যেগুলো আছে সেগুলোর কথা আমি পরে বর্ণনা দিব এবং ইংরেজিতে অবশ্যই আপনাকে দক্ষ হতে হবে আমি অ্যাগেইন আপনি যদি এআই বলেন মেচিন লার্নিং বলেন ডিপ লার্নিং বলেন কিংবা ডেটা সায়েন্সে ক্যারিয়ার করতে চান ইংলিশ ইজ এ মাস্ট মানে আমি আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স নিয়ে একটু কথা বলি নেই সেটা হচ্ছে ন্যারো এআই অনেকে এটাকে উইক কিংবা দুর্বল এআই বলেন এখন দুর্বল এআই যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখনকার জমানায় যে সমস্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে যে সমস্ত কাজগুলো আমরা সব সময় দেখতে পারি সব জায়গাতে এর মধ্যে আপনি যদি ধরেন সিরি অ্যালেক্সা ঘটানার মতো যে সমস্ত ভয়েস অ্যাসিস্টেন্টগুলো রয়েছে আমরা যদি ফোনে গুগল অ্যাসিস্টেন্টকে বলি যে আমাকে একটা এস এম এস পাঠাও কারোর জন্য এই কাউকে কল করো এই ধরনের যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস করতে পারে যে ধরনের ক্যাপাবিলিটিসগুলোর অ্যাসিস্টেন্স আমরা পেয়ে থাকি এর জন্য যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা হয় কে আমরা উইক এআই বলতে পারি সংকীর্ণ এআই কিংবা দুর্বল এআই বলতে পারি এখন এই এআইয়ের মধ্যে আরও রয়েছে আইবিএম এর ওয়াটসন ইমেল স্প্যামিং ফিল্টার সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেস রিকগনিশন ব্যক্তিগত সুপারিশের জন্য যে সমস্ত সুবিধাগুলো আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের ই বিজনেস প্ল্যাটফর্মগুলোতে চ্যাটবোর্ড ইমেজ স্পিস রিকগনিশন যেগুলো রয়েছে এগুলোর জন্য যে এআই এর টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হয় এটা বলা হয় উইক এআই এরপর রয়েছে স্ট্রং এআই এটাকে জেনারেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলা যায় এটাকে শক্তিশালী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলা যায় এবং এই স্ট্রং এআই এর প্রয়োগটা আমরা এখনো খুব কম আকারে দেখতে পাচ্ছি এবং এর জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ধরনের রোবটসগুলো রয়েছে যা মানুষের মতো আচরণ করতে পারে এবং তারা যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনগুলো আছে এগুলো নিজেরা নিজেরা সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে বিভিন্ন ধরনের ডেটা থেকে বিভিন্ন কিছু জেনে তারা এই ধরনের অ্যাকশনগুলো নিতে পারে সিরিয়াসলি বলতে গেলে আমরা এই ক্ষেত্রে যে ধরনের এভলভ যেগুলো হবে আমরা আরও বিকাশগুলো পরবর্তী দেখতে পাবো সবচেয়ে শেষে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজ
শুধু তাই না যে মানুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং এটার জন্য বলা হচ্ছে যে সিঙ্গুলারিটি যে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা চিন্তা করতে করা হচ্ছে এখনই যেটা নিয়ে গবেষণা চলছে এআই এর যে শিল্পের অনুপ্রবেশগুলো এই সমস্ত শিল্পে আমরা এআই এর অনেক ব্যবহার দেখছি তার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা রয়েছে গ্রাহক সেবা রয়েছে বিমান শিল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সাইবার নিরাপত্তা দেখতে পাচ্ছি মার্কেটিং দেখতে পাচ্ছি ই কমার্স আর্থিক পরিষেবা আমরা দেখতে পাচ্ছি কত ধরনের বিকাশ চারিদিকে হচ্ছে আমরা বিটকয়েনের কারণে ক্রিপ্টো কারেন্সির কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এভলুয়েশন যে হচ্ছে এসিওর ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন এই ধরনের যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেক্সট লেভেলে চলে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য ইনক্রিজড ইউজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পেশা হিসাবে যদি আপনি এআই ক্যারিয়ার বেছে নেন তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি কোন সেক্টরে কাজ করতে চান কারণ আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন শিল্পে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার রয়েছে এখন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কিংবা ধরেন এডুকেশনের ক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রির যে সমস্ত প্রযুক্তিগুলো বিপ্লব আনতে যাচ্ছে ওখানে আপনি দেখেছেন যে এডুকেশনাল ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাবো যে এআই এর প্রয়োগ এবং এ থেকে আমরা অন্য ধরনের একটা এডুকেশনাল ওয়ার্ল্ডে ঢুকে যাব যেখানে আমরা দেখতে পাবো যে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কলেজ এডুকেশন স্কুল এডুকেশনে বিরাট ট্রান্সফরমেশন আসছে বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস কাইন্ড অফ টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন ইজ ইম্প্যাক্টিং আওয়ার লাইফ স্টাইল দ্য ওয়ে উই ডু থিংস টু ডে উইল বি কোয়াইট ডিফারেন্ট ইন দ্য ফিউচার ইন নিয়ার ফিউচার ইনফ্যাক্ট আর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা যদি দেখি যে দুই সালে দুই সাল নাগা আমরা এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে ইন্টারেস্টিং ইনভেস্টমেন্ট দেখব এবং আমরা দেখতে পাবো যে ওয়ান বিলিয়ন মার্কিল ডলার এই ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করবে বিভিন্ন কোম্পানি এবং আমরা যদি এটা কম্পেয়ার করি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির ইন্টারেস্টমেন্ট তাহলে দেখবো হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট বিগার দেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো ইটস এ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট আজকে আমরা দেখতে পারি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু বাড়ছে তার মানে এই ক্ষেত্রে পদের চাহিদা এই ক্ষেত্রে চাকরির চাহিদা বাড়তে থাকবে এখন আমরা দেখি যে এই যে এআই এ কাজের জন্য কি ধরনের প্রি রেকুজিট দরকার হবে নাম্বার ওয়ান টেকনিক্যাল স্কিল টেকনিক্যাল স্কিলের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে জানতেই হবে ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চান অ্যাটলিস্ট আপনাকে লাইসেন্স জানতে হবে যেহেতু আমি এখন ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করি বিভিন্ন প্রজেক্ট করি বিভিন্ন ধরনের কনসালটেন্সি করি বিভিন্ন কোম্পানিতে ডিস্ট্রিবিউটেড গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এই যে স্কিলগুলো অনেক ব্যবহার করতে হয় আমি কিছুদিন আগে এইচএসবিসি ব্যাংক প্রজেক্ট শুরু করেছি আমার কোম্পানি থেকে আমাদের এই প্রজেক্টের কাজও কিন্তু মূলত ট্যাক্স বেইড ডিসিশন তৈরি করার জন্য ডেটার ভালো ব্যবহার করা কিভাবে ডেটাকে আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করে ডেটা থেকে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এখন এখানে যদি আমি স্ক্রিনে আপনি যদি দেখেন প্রথমে এখানে কি আসছে টেকনিক্যাল স্কিল হিসাবে আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে তারপরে আপনাকে মেশিন লার্নিং সম্বন্ধে জানতে হবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এন এল কি যেটা আমি আগে বর্ণনা দিল ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্টটা অবশ্যই অবশ্যই খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন লার্নিং এন এল পি ডেটা সায়েন্স অ্যানালিটিক্সের কথা বলি আমরা ডেটা বাইজ ম্যানেজমেন্টের কথাটা বলে যাই উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ক্যালকুলাস ম্যাথ ইজ এ মাস্ট টু ডু ক্যারিয়ার ইন এআই এবং নন টেকনিক্যাল স্কিলের মধ্যে অবশ্যই কমিউনিকেশন অ্যান্ড কোলাবরেশন স্কিলটা আপনাকে জানতে হবে না প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে যে পাইথন ইজ দ্য মিনিমাম থিং আমি বলবো যে পাইথনটা জানতেই হবে এছাড়া সি প্লাস প্লাস আর জাভা উইল বি রিয়েল রিয়েলি এসেন্সিয়াল তারপরে মেশিন লার্নিং এর জ্ঞান থাকতে হবে মেশিন লার্নিং আপনাকে শিখতে হবে কি হাউ ইট ওয়ার্কস হাউ মেশিন লার্নিং মেশিন লার্ন ফ্রম ডিফারেন্ট টুলস অ্যান্ড ডিফারেন্ট সিস্টেম কীভাবে ডেটা দিয়ে মেশিনকে শেখানো হয় ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট ফ্যান্ড অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে প্যাটার্ন ইমেজ রিকগনিশন স্পিচ রিকগনিশন এগুলোর জন্য এরপরে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং যেটা আমি আগেই বললাম যে মানুষের ভাষাটা যখন একটা মেশিন বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে যখন রিয়াক্ট করে এই এন এল পির এ টু জেড জানা আপনারা আমরা ডেটা সায়েন্সের একটা পুরো কোর্স রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে উইচ ইজ ফর ফ্রি ডেটা সায়েন্স এবং ডেটা সায়েন্সের আমার একটা বই আছে বিগেনার্স গাইড টু ডেটা সায়েন্স এটার বইটা আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন সো ডেটা সায়েন্স অ্যানালিটিক্স ইজ এ মাস্ট এটা জানতেই
আপনি যদি খান একাডেমিতে যান খান একাডেমিতে প্রচুর ফ্রি ভিডিও রয়েছে আপনি গণিতের উপরে ভালো হিতাই জ্ঞান নিতে পারবেন অপ্রযুক্তিগত দক্ষতার মধ্যে আমি যেহেতু যোগাযোগ এবং কোলাবরেশনের কথা আমি বললাম কারণ হচ্ছে আপনি যখন একটা আইডিয়া বের করবেন এটা আপনাকে অবশ্যই জানাতে হবে কমিউনিকেট করতে হবে এবং ওই কমিউনিকেশন করা সবাইকে জানানো একটা কনফারেন্স করে ওটার উপস্থাপন করা ম্যানেজমেন্টের জন্য কোনো একটা কমিউনিকেশনের জন্য কোনো একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করা ওই স্কিলটা আপনার লাগ এখন দেখি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কি ধরনের ক্যারিয়ার পাথ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার পাথ রয়েছে ওকে সো আমি যদি এখন স্ক্রিনে দেখি আমরা তাহলে দেখবো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের টপ ক্যারিয়ার পাথের নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্ট না ডেটা সায়েন্টিস্ট আমি অলরেডি এটা নিয়ে অনেক ভিডিও করেছি ডেটা সায়েন্টিস্ট কি করে তার রিসপন্সিবিলিটি কি তার কি ধরনের দক্ষ থাকতে হয় এগুলো আপনার জানে নেবেন ডেটা সায়েন্টিস্টের পরে রয়েছে মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার ওর মেশিন লার্নিং ডেভেলপার নাও ডেভেলপার ইজ দ্য ওয়ান হু ক্রিয়েটস প্রোগ্রামস অ্যান্ড অ্যালগারিদমস দ্যাট ইনেবলস ডিসিশন মেকিং ইন মেশিনস উইদাউট হিউম্যান ইন্টারভেনশন মেশিন লার্নিং ডেভেলপার হচ্ছে সে যে মেশিনকে শিখাবে মেশিনকে প্রোগ্রাম করবে মানুষের মতো চিন্তা করতে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে উইদাউট হিউম্যান ইনভলভমেন্ট মানুষের কোনো ধরনের সংস্পর্শ ছাড়া কোনো ধরনের সাহায্য সহায়তা ওই যে ডেভেলপ করার যে কৌশলগুলো ওগুলোর জন্য যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ জ্ঞান লাগবে যে ধরনের ভাষা আপনাকে জানতে হবে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো গুড নিউজ ইজ দ্যাট আজকাল অলরেডি আমি একটা অ্যামাজনের একটা ওয়েবসাইট আমি দেখাবো অনেক অনেক সার্ভিস প্রোভাইডাররা রয়েছেন যারা অলরেডি এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে আমরা দেখতে পারি যে প্রি ডিফাইন্ড মেশিন লার্নিং ক্যাপেবিলিটিস রয়েছে যেগুলো থেকে আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে বিভিন্ন ধরনের মেশিন লার্নিং প্রোগ্রাম এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যাপেবল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে এরপর রয়েছে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট বিজনেসের ক্ষেত্রে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেটা সবচেয়ে মনে রাখতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সব কিছু গোড়াতেই থাকবে যে আমরা ব্যবসায় আমাদের কিভাবে আমাদের লাভ হয় কিভাবে সব কিছুর মধ্যে লাভজনক হতে পারি হ্যাঁ আমরা কিভাবে মানুষের সাহায্য আসতে পারি আমরা কোনো একটা সেবা কিংবা একটা সার্ভিস যদি আমরা দেই আমরা যদি একটা পণ্য দেই এই পণ্যটা দিয়ে কিভাবে মানুষের উপকার হবে এটা দিয়ে কি বেনিফিট আসবে রিসার্চ সায়েন্টিস্টের কাজ হবে এগুলো খুঁজে বের করতে থাকা এগুলো সম্বন্ধে গবেষণা করা বিগ ডেটা আর্কিটেক্ট এখানে বিগ ডেটার যে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা রয়েছে এই লার্জ অফ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা যখন মেশিন প্রসেস করবে পাওয়ার বি আই কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলো টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করে আমরা দেখতে পারি যেগুলো প্রসেস করে এগুলোর জন্য তার একটা ব্রেন দিতে হবে যে ব্রেন দিয়ে সে এগুলোর পারফরমেন্সগুলো অপটিমাইজ করতে পারবে এই যে ভিশন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হচ্ছে ইমেজ অ্যানালাইসিসের যে অ্যালগারিদম তৈরি করা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেগুলো থেকে কোনো কিছু ভিজুয়ালাইজ করা যায় develop deep learning architecture to solve real world problem oi aki kothay asla je amader samoshya samadhan kora manusher jibon ke sahaj kore dewa e gulai hocche ajkal artificial intelligence machine learning deep learning data science e gulor mul uddeshyo ai te career korte hole ki dhoroner podokkhep nite hobe kibhabe amra ai career korbo prothome ami jeta bollechi agei je apnar prothome ekta bachelor's degree lagbe it te ekta bachelor's degree ইজ এ মাস্ট তারপর আপনাকে ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো শিখতে হবে অ্যানালিটিক্যাল অ্যালগারিদমগুলো শিখতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিল্ড কোথায় কি কাজ হচ্ছে কি এগুলো সম্বন্ধে আপডেট রাখা এগুলো সম্বন্ধে হিতায় জ্ঞান নেওয়া প্রচুর পড়াশোনা করা ইউটিউবে ফ্রি ভিডিওগুলো দেখা বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন মনীষীদের বই পড়া ওকে ইনরোল ইন এ কোর্স আপনি কোর্সে ইনরোল করতে পারেন যে কোর্সগুলো আমি দেখাবো এখানে বেশ কিছু ফ্রি কোর্স আছে এবং স্টার্ট অ্যাপ্লাইং তারপর আস্তে আস্তে আপনি অ্যাপ্লাই করা শুরু করলেন প্রিপেয়ার ফর ইন্টারভিউ এবং ইন্টারভিউর প্রিপারেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ইন্টারভিউর জন্য এখন একটা প্রিপারেশন প্লেস এ ভেরি বিগ পার্ট এখন দেখা যাক আমরা এআই তো যদি ক্যারিয়ার সুইচ করতে চাই আমি অন্য একটা ক্যারিয়ার করছি আমি এআই মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্সে আসতে চাই তাহলে প্রথমে আপনাকে যেটা সুইচ করার জন্য যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হলো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা পাইথন জানা পাইথনটা একটু ইজি হয় জানা তারপরে আপনি ছোট ছোট প্রোগ্রামগুলোর অ্যালগারিদম শিখতে পারেন অ্যালগারিদম লেখা শুরু করতে পারেন মেশিন লার্নিংয়ের জন্য ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট করতে শিখা বিভিন্ন ধরনের এসকিউএল এবং নন এসকিউএল আমরা জানি যে এসকিউএল যেগুলো স্ট্রাকচার ডেটা বেস যেগুলো রয়েছে নন স্কুয়েল যে নন স্ট্রাকচার ডেটা বেস এখানে ভিডিও বিভিন্ন ধরনের অডিও ফাইল রাখা হয় এবং ওখান থেকে ডেটা কালেক্ট করতে হয় আজকাল ভিডিও থেকে ছবি থেকে অডিও ফাইল থেকে ডেটা কালেক্ট করতে হয় ইটস নট অনলি দ্য ডেটা উইচ ইজ স্ট্রাকচার ইন স্ট্রাকচার ডেটা বেস মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং
যারা আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদেরকে প্রোগ্রামিং ভাষা জানতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথনের কথা বলে আসছি আমি সবসময় ভিজুয়ালাইজেশন পাইথন আর্ট দিয়ে ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করা মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া এবং অ্যালগোরিদমের ব্যাপারটা বারবার আসছে এখন আমি কিছু রিসোর্স আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেবো যে রিসোর্সগুলো দিয়ে আপনারা আপনাদের জার্নি শুরু করতে পারেন ধরেন আপনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আছে কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা রিলেভেন্ট কোনো ফিল্ডে এখন আপনি এআইতে ক্যারিয়ার করতে চান প্রথমে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে আপনি যদি অলরেডি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তাহলে আমি আপনাকে বলবো মেশিন লার্নিং শিখতে এবং মেশিন লার্নিং এর উপরে যে কোর্সটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিমান্ডিং কোর্স ওই কোর্সটার সাথে আমি পরিচয় করে দিব প্রথমে মেশিন লার্নিং এর যে কোর্সটা এখানে আমি দেখাচ্ছি কোর্স সেরাতে এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রুয়ার যে নাম করা একজন সায়েন্টিস্ট ডেটা সায়েন্টিস্ট তার যে মেশিন লার্নিং এর কোর্সটা এবং এই কোর্সটা আপনার এখানে যদি আপনি করেন এখানে আপনি সার্টিফিকেট পান এটা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এটা দেওয়া হচ্ছে এবং আপনি ফ্রি ইনরোল করতে পারেন কিন্তু কোর্সটা ফ্রি না তো আমি যেটা করেছি সেটা হলো এই একই কোর্স আপনি ইউটিউবে পাবেন ইউটিউবে যেখানে আমি এই কোর্সটা পাবেন সেই কোর্সটা প্লে লিস্টটার আমি লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন মেশিন লার্নিং অ্যান্ড রুনাকের যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফুল কোর্সটা আপনি এখানে পাবেন এবং এখান থেকে আপনি মূলত এই কোর্সটা করতে পারবেন এবং দিস ইজ হাইলি রিকমেন্ডেড অন মেশিন লার্নিং এবং এই কোর্সে যে ডিটেলস যদি আমরা যাই এখানে তাহলে দেখবো যে থার্ড থ্রি আওয়ার্স কমপ্লিট ত্রিশ ঘন্টা ইটস রিয়েলি লং ওকে সো অ্যান ইংরেজিতে দক্ষতা অবশ্যই লাগবে নাও আর একটা জিনিস যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আপনি যদি মেশিন লার্নিংয়ের উপরে যদি কোনো প্রচেক্ট করতে চান এই প্রজেক্ট করার জন্য আপনি এ ডাব্লিউ এস এর এই যে অ্যাডভান্টেজটা ওরা দিয়েছে এখানে ফ্রি মেশিন লার্নিং সার্ভিসেস অন এ ডাব্লিউ এস আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টে হ্যান্ডস অন পেতে পারেন সম্পূর্ণ ফ্রি ওকে সো এখানে ওদের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে আউট অফ দ্য বক্স টেক্সট টু স্পিচ স্পিচ টু টেক্সট বিল্ড অ্যান্ড ডিপ্লয় মেশিন লার্নিং মডেলস কনভার্সনাল এআই ফর চ্যাটবটস অটোমেটেড ইমেজ অ্যান্ড ভিডিও অ্যানালিসিস ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ট্রান্সলেশন নাও এই যে কোর্সগুলো দেখেন টুয়েলভ মান্থস ফ্রি টুয়েলভ মান্থস ফ্রি টু মান্থস ফ্রি ট্রায়াল আপনার জন্য এটাতে ভালো কোনো অফার আর না হতে পারে না বিশেষ করে আপনি যদি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট প্র্যাকটিস করে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রজেক্ট করতে চান মেশিন লার্নিং এর ফ্যান্ডসনের জন্য দিস ইজ দি হাইলি রিকমেন্ডেড প্রজেক্ট ওয়ার্ক দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ প্রাইস ওকে that I can recommend, highly recommend. এ ছাড়া আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে আরও কোনো কোর্স করতে চান আমি যেটা রিকমেন্ড করবো এখানে সেটা হচ্ছে ইউডিমিতে যাওয়া এবং ইউডিমিতে যাই আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টাইপ করেন আপনার লম্বা লিস্ট আসবে এবং এখানে আপনি দেখ দুই হাজার ছয়শো বাষট্টিটি ট্রেনিং রয়েছে কিন্তু আমি এখানে যেহেতু বলেছি যে আমরা এআইয়ের উপরে ফ্রি ট্রেনিং চাই আমি ল্যাঙ্গুয়েজে খুঁজেছি আমি বাংলায় কোনো কোর্স পাইনি বাই দা ওয়ে ইউডিমিতে আমার একটা বাংলা কোর্স রয়েছে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে সো আপনি এখানে যাবেন প্রাইসে যে আপনি এখানে ফ্রি দিবেন টু হান্ড্রেড ফিফটি ফোর কোর্স রয়েছে ফর ফ্রি অ্যাপসলুটলি ফ্রি এখানে দেখেন মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইথ পাইথন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর অ্যাকাউন্টস ইন্ট্রোডাকশন টু এআই এগুলো ফ্রি আপনার জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট খুলে এই কোর্সগুলো আপনি চোখ বন্ধ করে ছোটো করে দেন কারণ এইগুলো থেকে আপনি যে জ্ঞানগুলো পাবেন আপনি আমি যে প্রি রিকুইজিটগুলো আগে বললাম যে প্রাক প্রয়োজনীয়তা যেগুলো রয়েছে ওগুলো যদি আপনার নাও থাকে এই ট্রেনিংগুলো নিয়ে আপনি অলরেডি অনেক দূরে আগাতে পারবেন এবং এর জন্য আপনার সবচেয়ে বেশি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার উৎসাহ আপনার প্রেরণা আপনার মোটিভেশন আপনার ইন্টারেস্ট এগুলো হচ্ছে সব কিছুর পেছনে বড় 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 অবদান রাখে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে ইউটিউবেতে আমার যে কোর্স রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি যে এনামুল হক টাইপ করেন এখানে আপনি দেখবেন এখানে প্রথমে আমার কোর্সটা এসেছে কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টাল কোর্স ইন বাংলা নাও রিস কোর্স আমি এখানে দিয়েছি এই কারণে কারণ অনেক আমাকে বলেছেন যে আমরা একটা সার্টিফিকেট চাই আমরা কিছু এক্সাম দিতে চাই তো এখানে কুইজ সিস্টেম রয়েছে এক্সাম রয়েছে এগুলো পাস করার পর একটা সার্টিফিকেটও পাবেন কিন্তু এটা আমি আপনাদেরকে বলবো না যদি আপনি যদি সার্টিফিকেটের জন্য খুব একটা সিরিয়াস না হন ইটস ফাইন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু ইট বিকজ আমার ইউটিউব চ্যানেলে এটা সম্পূর্ণ ফেভারি মাছ আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আমার সাথে থাকবেন